დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს. სოფლის მეურნეობის განვითარება. იმიტომ რომ საქართველოში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა და რატო. ძალიან ხშირად საუბრობენ რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. სამწუხაროდ იყო ესეთი მოსაზრებები, რომ უნდა დავივიწყოთ სოფლის მეურნეობა და სხვა მიმართულებები უნდა განვავითაროთ. მაგრამ მე მართლა მინდა ცალსახა თქვა დღეს რომ ეს არის ტყუილი. ტყუილია და არასწორია საუბარი იმაზე რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობა უნდა დავივიწყოთ და არაფერი არ უნდა განვავითაროთ. სტრატეგია აღმაშენებლის ფაგლებში ჩვენ სწორედ ამიტომ მუშაობთ ძალიან ბევრი თემის განვითარებაზე. იმისთვის რომ ვაჩვენოთ ქართულ საზოგადოებას რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. ჩვენ შეგვიძლია მართლაც ვიყოთ ძალიან წარმატებულები, მაგრამ ერთ შემთხვევაში თუ მთავარი ჩვენი გამაერთიანებელი იქნება არა დაპირისპირება, არამედ ერთიანობა. არა ერთმანეთის წინააღმდეგ კინკლაობა, არამედ აღმშენებლობის იდეის გარშემო გაერთიანება. და ყველანი მაქსიმალურად ჩვენს ენერგიას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ვიფიქროთ რა შეგვიძლია ყველას ერთად რომ გავაკეთოთ. რა შეგვიძლია როგორ შეგვიძლია განვავითაროთ ქართული სოფელი როგორ შეგვიძლია ქალაქები განვავითაროთ როგორ შეგვიძლია სამუშაო ადგილები შეუქმნათ როგორ შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ რომ ქვეყანა ყოველდღიურად წინ მიდიოდეს და თითეული ადამიანი საკუთარ თავზე გზნობდეს რომ ქვეყანა წინ მიდის და ყოველდღიურად უფრო და უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს აა სტრატეგია აღმაშენებლის ფაგლებში ჩვენ მოვიკულიეთ ათამდე ქვეყნის გამოცდილება სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. როგორც არის ჰოლანდია, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა, ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ მექანიზმები აქ და ასე შემდეგ. ჩართული ჰყავდა როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტები. ძალიან ბევრი ონლაინ კონფერენცია ჰქონდა მაგალითად ჰოლანდიელებთან, სადაც ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობის განვითარების მოდელზე, მაგრამ დავარქვით დღევანდელ თემას სოფლის მეურნეობის განვითარების ქართული მოდელი. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავაკოპირებთ ვერს ერთი ქვეყნისგან რაიმეს და ვერ შევქმნით ამის საფუძველზე ვერაფერს განსაკუთრებულ და წარმატებულს. ჩვენი სოფლის მეურნეობის მოდელი მართლაც აი გულწფელად გეუნებით ითვალისწინებს იმას რომ სულ რაღაც ორ წელიწადში მისი რეალიზების დაწყებიდან საქართველოში შემოვა და ახლობით 3 მილიარდი ლარი ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში და კონკრეტულ შემოსავალს მიიღებენ ქართული ოჯახები, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში ცხოვრობენ. სოფლის სოფლში ცხოვრობენ და სოფლის მეურნეობით საქმიანობენ. ეს არიან გლეხები, ფერმერები, ის ადამიანები, რომლებიც არიან აქ. მაგრამ მოდით ნახოთ დღეს რა მდგომარეობაში ვართ. სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს 3.41 მილიონი დოლარი. ანუ 3.41 მილიონი დოლარით მეტს ყოველწლიურად ყიდულობთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, ვიდრე ხიდით ჩვენ გაცილებით ასე ვთქვათ უარესი ციფრები გვაქვს ჯამურად ვთქვათ რასაც მოვიხმართ იქ რამდენი არის იმპორტირებული საქონელი სოფლის მეურნეობაში 7250000 ჰექტარიდან ასე ვთქვათ სარწყავ ფართებზე პრობლემა გვაქვს 5018000 ანუ გაუსარწყავია და სარწყავის სისტემის და ინფრასტრუქტურის არსებობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 8200000 ჰექტარი გვაქვს სახნავ სათესი მიწები და აქედან დაახლოებით 27000 ანუ დაახლოებით 600000 გვაქვს აუთვისებელი ანუ უბრალოდ არ იქნება არ ასე ვთქვათ არანაირი დამუშავება არ ხდება ამ მიწების. უფრო მეტიც, ყველაზე საგანგაშო ციფრი არის რომ სოფლა ცხოვრობს მოსახლეობის 51% და მათი შემოსავალი გამომუშავება არის ოჯახზე 47 ლარი. ანუ სოფელში მცხოვრები ადამიანის გამომუშავება მისი საქმიანობიდან არის მხოლოდ და მხოლოდ 47 ლარი ოჯახს. ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი აა საქართველოსთვის. და მაინც სამი მთავარი საკითხი. რაც რა ჩვენ გვაწუხებს. რა უნდა მოვიყვანოთ და სად უნდა გავყიდოთ? ყველას ეს კითხვა აქვს. რა ტიპი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შეგიძლია მოვიყვანოთ და სად უნდა გავყიდოთ ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია? მეორე, სად მოვიყვანო მიწა დაურეგისტრირებელია და დიდი პრობლემაა ამ კუთხით, ანუ მიწების გამსხვილება ვერ ხდება იმიტომ რომ დაურეგისტრირებელია ძირითადი ნაწილი სოფლის მეურნეობის სავარგულების და ხშირად მესაკუთრე გაურკვევლია, ხშირად მესაკუთრეს გარკვეული დოკუმენტაცია აქვს და ვერ მიყავს ეს ბოლომდე, ხშირად აზომები იმდენად ძვირიჯდება რომ ვერ იხდის ამის ფას მიწის მეპატრონე, ანუ უფრო მეტი პრობლემა რა შეგვაქვს. უბრალოდ მოტივაცია არ აქვს ადამიანს რატო დაარეგისტრიროს მიწა. ანუ მაგალითად ჩემთან სოფელში ჭიათურაში მაქვს სოფელი რო ჩავიდეთ 
ცარიელი ამ თლიანად ველ მიდრები აბსოლუტურად გამოუყენებელია ხო არავინ არ ხნავს და არ თესავს ასე არის ჩემი მიწა ამწუხაროთ მაგრამ რატო იმიტომ რომ რისთვის რა გავაკეთო რა მოვიყვანო რა ინტერესი მაქვს რომ დავარეგისტრი რომ ეს მიწა და შემდგომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და ინფრასტრუქტურა და გაუმართავი ლოგისტიკა ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის წარმოების ციკლში ძალიან ბევრი კომპონენტია ჩართული სასაწყობე მეურნეობებიდან დაწყებული მაღაზიებამდე მიტანილი ეს ყველაფერი მომხარებლამდე მიუტანილი ძალიან ბევრი რამ არის ჩართული და აბსოლუტურად გაუმართავი გვაქვს ეს ინფრასტრუქტურა რაღაცა ერთეული გამონაკლისების გარდა სადღაც სადაც მცირე მცირე ინიციატივები არის სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიმუშავეთ სამი კომპონენტისგან შემდგარი ფორმულა სოფლის მეურნეობის განვითარების და მე მინდა თითოეულ მათგანზე დეტალურად ვისაუბროთ. პირველად საქართველოსში შემოგვაქვს ეგრეთ წოდებული გარანტირებული ფასი. გარანტირებული ფასი. ანუ რას ნიშნავს გარანტირებული ფასი კონკურენტულ პროდუქტზე? რა როგორ როგორ ვადგენთ გარანტირებულ ფასს? პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადავდგათ აუცილებლად ეს არის უნდა შეუქმნათ აუცილებლად სოფლის მეურნეობის მარკეტინგის ცენტრი მარკეტინგის ცენტრი მარკეტინგის ცენტრი რა არის მარკეტინგის ცენტრი და რას გააკეთებ სოფლის მეურნეობის მარკეტინგის ცენტრის თავარი ამოცანა არის მოახდინოს და შეისწავლოს რა ტიპის სოფლის მეურნეობის პროდუქტში პროდუქციის წარმოებაში შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს კონკურენტ უნარიანობა ანუ შეიცავოს როგორც სოფლიო განსაკუთრებით რეგიონული ბაზარი დააკვირდეს რომ რა ტიპის წარმოება რა რა უნდა ვაწარმოოთ სოფლის მეურნეობის რა პროდუქტი უნდა ვაწარმოოთ რომ მას არ ჰქონდეს გასაღების ბაზრის პრობლემა როგორც ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში შიდა ბაზარი უნდა ავითვისოთ აქ ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რომ ავითვისოთ ეს ყველაფერი ანუ ფაქტობრივად სოფლიო სოფლის მეურნეობის ბაზარის პულსზე უნდა ედოს ხელი ანუ უნდა იცოდეს ერთწლოვან თუ მრავალწლოვან კულტურებში მეცხოველეობაში თუ ასე შემდეგ რა ტიპის პროდუქციაზე შეიძლება სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა მეორე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სწორედ აეს მარკეტინგის ცენტრი ადგენს უკვე კონკურენტულ კონკურენტუნარიანი პროდუქციების ასე ვთქვათ სიას ხო რა ტიპის მეორე ნაბიჯი არის ამ კვლევის შედეგა გათ კონკურენტუნარიანი პროდუქტის დადგენა ანუ აი კვლევების შედეგა კონკრეტული სია შეიძლება გაკეთდეს რისი წარმოება იქნება საქართველოს შემთხვევაში კონკურენტუნარიანი ხო და მესამე მნიშვნელოვანი ინიციატივა ალბათ რაც აამუშავებს თლიანად ამ ფორმულას ეს არის რომ სწორედ აი ამ კონკურენტუნარიან პროდუქტზე სახელმწიფო ამბობს რომ მე გაძლევ გარანტირებულ ფასს მესამე ეს არის გარანტირებული ფასი სოფლის მეურნეობის ფერმერს აგრო დაზღვევაც გამოიყენოს ტექნიკას გამოიყენოს მთელი ეს ციკლი ამუშავდეს და რაც თავარი აუთვისებელი ტერიტორიები ავითვისოთ სხვა არ ვიცით სასათბურე მეურნეობა განავითაროს რატო იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ გარანტირებულია ფერმერი ინვესტორი რომ არ წავაგებ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ არ წავაგებ არც ერთ შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში თუ ვიმუშავებ სწორი გაყიდვებით აუცილებლად ამას ასე ვთქვათ გამოვიყენებ მეორე მნიშვნელოვანი ინიციატივა რა ჩვენ გვაქვს ეს არის ქმნით მიწის ბანკს მიწის ბანკს ქმნით იმისთვის რომ ასე ვთქვათ დავაჩქაროთ მიწების რეგისტრაციის პროცესი რას ვაკეთებთ ახლა მიწის ბანკის შექმნის შემდეგ პირველი მიწის რეგისტრაციის ყველა ხარჯს აზომვების შათვლით საკუთარ თავზე იღებს სახელმწიფო ანუ არაუბრალოდ უფასოა რეგისტრაცია არამედ აზომვების შათვლით ყველა ფასი რა ჯდება ამზომელების დიდი ქსელია საქართველოში ყველა რაც ყველაფერი რა ჯდება ამას იღებს საკუთარ თავზე უფასო რეგისტრაცია ხო მეორე მნიშვნელოვანი 
ինիտիատիվա, հաց արիս, այս արիս միծիս կվազի սասամարդլ, ախա պրիրավեր սասամարդլ արխնիտ, միծիս ռեգիստրածիս սասամարդլ թյթոն իուստիցիս սամինիստրոշի, հատո, շիրադ արիս դոկումենտացիս պրոբլեմա, արիս գարտոյուլի պրոբլեմը բի ռեգիստրածիս շան ու իղացած դա եկ արգա դոկումենտի, արգիվ շիրադ դոկումենտից արիս, ակմարիսի արարիս, մերի ամադամիան եպ սեղովնևիրոց � Ապատեպիս դա գարդացուալ էպիս իրդիվուլի պակտիս դատգենա, կադմովի տանետ հես չի, ռատո, իմի տորոս ասամարդով ձձ էլավ դա անպրոցես, միշտույս արիխո պրիորիտետուլի, պասիանի իխո ես խոլապերի, դա չու էր ավքենիտ, պակտո պրիվատ ծիր է կվազի սասամարդո շեղքմենիտ, սամուկալա կոր էստրի շիգնիտ, դա մոտիոդա ադամիանի, մոգոնդա դոկումենտի, ռոմրդաց աչույն եմ տարո դիախմ է դավիբադ է կոնգրետուլ ծելս, խոմ, դա կոնգրետուլ ծելս, ռոմ դավիբադ է � Աս որմոց դա աթի աթասմա ադամիան մա, վիսաց կոնդա դաբադեմիս ռեգիստրացիս պրոբլեմը դա պիրադովիս դամադասրովել դոկումենտավիս պրոբլեմը, չէ ու անբովտրում, զուստատի գիվերո, սասամարդլո շի արուծ � միզանի արոմ պրագմենտ իրեմ ուլի միծեպիս գամսխույլ է բա մողտես, խոմ, դար ասակ էտեպս ամիստույս, մեզ ամե ինիտիատիվա, այս արիսրով սաբազրով պասշի մզադարիս միծիս բանքի գամոյիս խիտոս միծա, իմ ադամիանիս կաս ույսաց արջիր դեպա միծա, մագալի թյատ սոպլ շիախ սույն մեզ տավուսպալի միծա, ռոմացաց առա ռեգիստրի դեպս, խով, առա մարդո իմ մոտիվածիասուկնիտրով � Մագրամ, ռած խոլ ազեմ նիշոլովանի է, մե ոտխ եմ նիշոլովանի պունկտի, չու են գվակշրոմ, շեծ են իլ միծ աս, ամսխույ լեպս միծիս բանքի, դա պեր մեր էպս, աձ լեպս ան իջարիտ, ան իկվ է իմ թեմ շիվինց խորով գաքս գարկոյուլի միցիս նակվետի շեն տույս, ովոլ տույս իկնեպա, իս պասի ռամտենատը չեի ձինա միցիս բանքմա ես միցիս բանքմա անու միզանիր արիսրոմ, սոպլ չի վինց խորոմս դա վինց ասեղտք ատ, ավտեն անու իգդայի բադա, իգայի զարդադա, իմ սոպլ թանակս, որդի երթոբա, իրուելի մաս միվց է ինիտիատիվարոմ, իս գամ սխիլ դես, մագրամ, դուս խոաս ակարտովուս Այամ որ իմ նիշոլովան ինիտիատի վիտ, ռաս ուախտեն չու են, պիրվելի, վատ գենտ ռապրոդուկցիս ծարմոյ է բա շեից լեպա սակարտոյոլոշի սոպլիս մեր ունեո բաշի, դա վատ զլվտ գարանտ իրեմ ուլ պաստա, կմնիտ Մոտենցիալիտա։ Միցիս խիտույս պրոբլեմա ան, Միցիս կիրավովիսան, իջարի թաղեմիս պրոբլեմա արմեկն է բա, իմի տորով շեմից լիա միվիտ է Միցիս բանքտան, դա շեսաբամիսատ իմ կարանտիրեպուլ ասետուկատ իմ կոնկուրենտուրարի ամ, պրոդուկցե ավիղո կոնկրետուլի պաս, 
მესამე მნიშვნელოვანი მიმართულება რაღაცა უნდა არის ინფრასტრუქტურა და მინდვრიდან მოხ ასე ვთქვათ მოხმარებლამდე სრული ციკლის აწყობა ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირველი მელიორაციასთან დაკავშირებით რასაც ვამბობთ ეს არის დაახლოებით თავის დროზე ეიესი რო შემოვიდა თელაში როცა დანგრეული იყო ინფრასტრუქტურა და ელექტროენერგიას ვერ ვიღებდით იმიტომ რომ არც მრიცხველი არც ყაბელი არაფერი არ არსებობდა ჩვენ გვინდა რომ ასეთივე მძლავრი ოპერატორი კომპანია შემოვიყვანოთ და დავოლაპარაკოთ რომელიც როგორც ვიცი იყო კიდეც ინტერესი ამ კომპანიების ხვიდან რომ მათ მთლიანად ეს სამენეჯმენტო სისტემა ააწყონ საკუთრებაში კი არ გადავცემთ გძევლადიან იჯარაში გადავცემთ ამ ყველაფერს სახელმწიფო შედის ამ პროცესში ასე ვთქვათ გარანტის სახით რომ დიახეს შემთხვევის პრიორიტეტული აგერ სოფლის მეურნეობას ვავითარებდა და დაახლოებით დათვლილი მაქვს რა შემოსავალი იქნება მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ შემოყავს პროფესიონალი მაღალი რანგის რომელიც შეძლებს აი საერიგაციო სისტემის აწყობას მთლიანად საქართველოსში და რომელიც მართვის მექანიზმს შექმნის ამისას და აყენებს რიცხვს ვისაც გამოყენება უნდა გამოიყენებს და ასე შემდეგ ანუ მოაწეს რიგებს ახალი ველოსიპედი არ უნდა გამოიყონოთ თუ ხეშადრო ვთქვათ ან ახალი ბორბალი ზოგი ერთი ამბობს ერთიანი ლოგისტიკური ჯაჭვის აწყობა ისრაელის და ჰოლანდიის გამოცდილების გათვალისწინებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე კიდე გვექნება საუბარი და ძალიან ინტენსიურად უნდა ვიმუშაოთ რაღაც თქმა უნდა გადამამუშავებელი წარმოების განვითარებაზე ანუ ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ექსპორტი ჩვენი მიზანი უნდა იყოს საბოლოო პროდუქტის ექსპორტი რომელიც დამატებით ღირებულებას წარმოშობს ქვეყნის შიგნით და შესაბამისად აქ უნდა ვიმუშაოთ ინტენსიურად საერთაშორისო ბრენდებთან მაგალითად რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ქართული ბიზნესი ვინც დაიპარტნიორებს საერთაშორისო ბრენდს და ეს საერთაშორისო ბრენდი რატო გვინდა რომ სწრაფად გაიხსნა საერთაშორისო ბაზარი ჩვენ სახელმწიფო მზად არის მისეს უფასოდ ტერიტორია გამოუყოს ნებართვები გამოუყოს და აბსოლუტურად ყველა კრედიტზე მისაწმობობა გაუხსნას რომ სწრაფად დაიწყოს ამ ტიპის წარმოების გადამამუშავებელი წარმოების განვითარება საქართველოში აი ხარის თელი ლოგისტიკური ჯაჭვი მისი ძირითადი კომპონენტები რის განვითარებაზეს ასევე უნდა იმუშაოს ძალიან ინტენსიურად სახელმწიფო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ დაწყებული ფერმერული მეურნეობიდან საწყობი და სამაცივრე მეურნეობა აგროტექნიკა ცოდნა საჩითილე მეურნეობა გადამამუშავებელი წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ ამ თელ ციკლს მათ შორის კერძო ინვესტორებისთვის საინტერესო დაძრავს სწორედ აი ეს ინიციატივა გარანტირებული ფასი და კონკურენტული პროდუქტი სახელმწიფო არ შედის ამის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში სახელმწიფო ეხმარება ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში კერძო სექტორს როგორ ეხმარება გადამამუშავებლისთვის მიწას გამოყოფს კიბატონო გააკეთე სასაწყობო მეურნეობისთვის მიწას გამოყოფს მაგრამ ის ამბობს მე გარანტირებული ფასით და კონკურენტული პროდუქტით გარანტიას გაძლევ რომ შენ საწყობში აუცილებლად იქნება შესანახი პროდუქტი მე გარანტირებული ფასით და კონკურენტული პროდუქტით გარანტიას გაძლევ რომ შენს გადამამუშავებელს აუცილებლად ექნება შესაბამისი ნედლეული რომელიც უნდა გადაამუშაოს სოფლის მეურნეობის საბოლოო პროდუქტის საწარმოებლად ანუ მთელ ციკლს ვაწყობთ ფაქტობრივად და ყველაზე მოგებული რაღაც თქმა უნდა ამ ციკლში არის ფერმერი გლეხი რომელიც დღეს ცხოვრობს სოფლში იმიტომ რომ მას უჭდება ინტერესი რო გადახედავს ველ მინდვრებს სარიელს თავის გარშემო იცის რომ თუ ამ ველ მინდვრებს დაამუშავებს და ამ იცის გამოყენებას დაიწყებს მას ექნება კონკრეტული შემოსავალი კონკურენტულ ფასზე უკვე ვისაუბრეთ კიდე ერთხელ გავლი იმიტომ რომ ეს ახალია რასაც ვამბობთ მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ პირდაპირ ასეთი მოდელი არც ერთ ქვეყანაში არ არის მაგრამ ჩვენ ამერიკული მოდელიდან ავიღეთ სადაც ასევე არის ხოლმე წინასაა პროგნოზირებადი ფასები და ვფიქრობთ რომ ზოგადად მომავალში ეს სისტემა აუცილებლად ეგრეთ წოდებული ფიუჩერსების ბაზარსაც განავითარებს ქვეყანაში იმიტომ რომ მო შემიძლია წინასაა შევიძინო კონკრეტული ასე ვთქვა სახეობის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი მე როგორც ვთქვა ინვესტორმა და შემდეგ გამოვიყენო გამოვიყენო ეს ყველაფერი გადამამუშავებელ წარმოებაში რაღის მიწა ევროპაში დღეს ეს არის 20000-დან 60000 ევრომდე ჰექტარი თუმცა თავის დროზე ესე არ ღირდა და ეს რატო მოვიყვანეთ იმიტომ რომ მიწის ბანკის შექმნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია იმისთვის რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობა სო ანუ გაიზარდოს მიწის ფასი რა ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ამ შემთხვევაში დამატებული ღირებულება არ ქმნით ხო აქ ეს ზოგერთი მაგალითი მოვიყვანეთ რა ხდება დღეს რეალურად სოფლის მეურნეობის ბაზარზე და რა მდგომარეობა არის სოფლის მეურნეობის ბაზარზე ხო არ ვიცით მე პირდაპირ გეუბნებით რო რა
Debat ai gamovidet kibatonot. A gavia rot mitsis pasi, ai mart getqvit, ai kha nakhet mitsis pasi gaizvdeba imis mikhedvit. Visaubrot amaze gvekneba chven ase vtkvat paneluri diskusia, mitsis pasi gaizvdeba imis shesabamisat rats metia motkhovna mitsaze, kho? Rats men martivia. Urzunis mitsaze tu ari meti motkhovna kakhetshi gaizarda mitsis pasi, kho? Tu naklebia motkhovna mtsirdeba pasi. Mert martivia meti araperi. Es aris zogadat logika am qolabs da amis magalitebi gvaks, so praktikuli magaliti gvaks. Imeretshi magalitat naklebi motkhovna sofris meuneobis mitsaze imitoro ar tsarmoebs araperi da interesi jerjerobit qolo shemtkhovashi ar aris. Gaizrdeba vitkvit rom rog konkretuli jishebis tsarmoeba interesi an konkretuli sofris meuneobis produktis tsarmoeba sheileba iqos parto interesi mashin aset shemtkhovashi mitsis pasi gaizrdeba ra tkva unda bazarze. Imitoro botkhovna ikneba meti meti interesi ikneba investitsia chaudo me zogadat sofris meuneobis tsarmoebashi. Tu interesi ar ari mitsis pasi ari zan dabali noli eha atlara da 50 atlara chegvizlia hektari viqidot dasavot sakartveloshi. A Ubrao tesari magalitebi ras kargav chuen ikedan gaomdinarero ara gwaks normaluri marketingi da normalurad atskobili sofris meurneobis sistema. Kho magalita chais qidit 1 kg dolar da 80 centat da qidulob 7 dolarat. Ais ari realuri pasebi, kho damatebit igirebuleba romelsats kargavt aris 5 dolari. Rato Pevri komponenti gwaks gamotovebuli chais tsarmoebashi da ara ase vtkvat shegvizlia ro es gamoviqenot imistvis ro shida bazari avitvisot elementarlo da shemdeg ra tkvam da eksportzets vimushaot atami magalitat romelits ghirs 58 euro es agi centi sakartvelos bazarze atams tu 26 e kvidan 24 e kvirashi gavqiditov bazris kvlevo achvenebs atami kilogrami sheileba girdes 83 euro centri kho ama sirdeba shesamamisi ra tkvam da shemnakhveli ase vtkvat ase vtkvat სამაცივრე მეურნეობის მთელი სისტემის აწყობა ჭირდება, რომ სწორედ სოფლის მეურნეობა მოვარგოთ იმ ადგილს, რომ მეტი შემოსავალი დაგვიტოვოს კონკრეტულ შემთხვევაში. თხილის საექსპორტო ფასი 9 დოლარია, მაგრამ ერთი პერიოდი დაიწყო აქტიური პროპაგანდა, რომ კაკალი არის ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ 500 ტონა კაკალს მოიხმარდა ქვეყნის შიგნით საქართველო ყოველწლიურად და შესაბამისად მოხდა რა რომ ბევრმა დაიწყო კაკლის გაშენება, მაგრამ ახლა ვაწარმოებთ უფრო მეტ კაკალს, ვიდრე შიდა ბაზარზე გჭირდება, რაღა თქმა უნდა კონკურენციაში ვართ უცხოურ პროდუქციასთან და შიდა ბაზარზე, მაგრამ გაცილებით მეტი პრობლემა გვაქვს, რომ საზღვარგარეთ ვერ ვყიდით ამ კაკალს. ამ შემთხვევაში რა მინდა ვთქვა, სწორედ მარკეტინგული ცენტრის მთავარი ამოცანა იქნება, რომ გათვალოს ყველა რისკი, ანუ მე თუ ვაშლი უნდა გავაშენო, უნდა მქონდეს გათვლილი რისკი, რისკი ნამდვილად არის მოთხოვნა საერთაშორისო ბაზარზე ამ ვაშლის და იმ რაოდენობის რამდენიც შეიძლება ვაწარმო თუ არ არის მოთხოვნა ამაზე ხო აი ზუსტად ეს არის რომ ასე ვთქვათ გარტყმაზე კი არ ვიყოთ რომ აი ეს კარგი იქნება არამედ წინასწარ კარგი კვლევით დადგენილი იყოს რა იქნება კარგი და რა არა და რაც დავარია სახელმწიფო როგორც გარანტი გარანტი და გარანტი ანუ რაღაც რომ მოხდეს საერთაშორისო ბაზარზე ასეთ შემთხვევაში საკმაოდ შეიძლება ჩავარდოს ასევე ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ჩვენ უფრო რაოდენობაზე ორიენტაციის ვიდრე ხარისხზე. მაგალითად, ყურძნის ფასი, ქართული ყურძნის ფასი არის 2 დოლარი და 50 ცენტი. მაშინ როცა სა ეს მაშინ როცა მაგალითად, ფრანგული ღვინო არის 5 დოლარი და 59 ცენტი, ამერიკული ღვინო 6 დოლარი და 59 ცენტი, ახალი ზელანდია 5 დოლარი და 56 ცენტი, ანუ ორჯერ და მეჯერ მეტია ჩვენზე და მხოლოდ ფრანგულ ღვინოს აქვს ის ისტორიული საწყისები რაც ქართულ ღვინოს დანარჩენი ახალი ღვინის ქვეყნებია ასე ვთქვათ ხო შესაბამისად ჩვენი მიზანი ის კი არ უნდა იყოს რამდენ მილიონ ბოტლ ღვინოს გავყიდით არამედ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რამდენად ძვირად გავყიდით ხარისხი ან ღვინოს რომელიც გაცილებით მეც შემოსავალს მოგვიტანს ქვეყანაში ანუ ერთეულ ლიტრზე იგივე ერთეულ კილოგრამ ყურძენზე მეტი შემოსავალი მიიღოს თუნდაც ფერმერმა შემდეგ უკვე ღვინის წარმო ებელმა და ასე შემდეგ. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ბოლოს არის კიდევ სხვა ბევრი მიმართულება, რაზეც ჩვენ ასევე ნაფიქრი გვაქვს და შეგვიძლია უკვე პანელური დისკუსიის დროს ვიმშელოთ ისეთი საკითხები, როგორიც არის თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინოვაციების დანერგვა ზოგადად სოფლის მეურნეობაში, წარმოების ჯაჭვის განვითარება და დამატებითი ღირებულების შექმნა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და რისკების მართვის კონცეფცია და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის რომ იგივე თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებ 
ხელმოწერილი იქნება ეს ევროკავშირთან რაც ხელმოწერილი გვაქვს თუ ჩინეთთან და მომავალში ალბათ სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც მოვაწერთ ყველას დიდ ბაზართან მაგრამ თუ ჩვენ მზად არ ვართ არა გვაქვს პროდუქცია რომელსაც გავიტანთ ამ ბაზრებზე მაშინ ამ ხელშეკრულებას აზრი არ აქვს სამწუხაროდ დღეს უნდა ვთქვათ რომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით საქართველომ ვერ ისარგებლა დღევანდელი მდგომარეობით რატო იმიტომ რომ სამწუხაროდ არა გვაქვს პროდუქცია არ ვიყავით მზად არა გვაქვს არაფერი მომზადებული და რა გავყიდოთ საქართველოში არაფერს არ ვაწმა მარტო სოფლის მეურნეობას არ ეხება ეს ყველა მიმართულებით პროდუქციას ეხება არა არა ვერაფერს ვერ ვყიდით და გამოდის ისე რომ თავისუფალი ვაჭრობა ეს არის ორმხრივი ცალმხრივი კი არის მარტო ჩვენ კი არ გვაქვს უკეთესი პირობები ევროკავშირის ბაზარზე ან ჩინეთის ბაზარზე ჩინეთსაც და ევროკავშირსაც აქვს საქართველოს ბაზარზე უკეთესი პირობები ანუ გამოდის რომ ევროპულმა წარმოებამ შეიძლება უფრო ისარგებლოს ვიდრე ქართულმა წარმოებამ ამ შეთანხმებით თუ ჩვენ არ განვითარებთ წარმოებას და ეს პირდაპირ კავშირშია რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობასაც მას მეურნეობასთანაც სადაც ჩვენ საკმაოდ კარგი პირობები გვაქვს მაგალითად იგივე უკრაინას გა უკრაინისგან განსხვავებით უკრაინისგან განსხვავებით ჩვენ გაცილებით უკეთესი პირობები გვაქვს მაგალითად ევროკავშირთან სოფლის მეურნეობის კუთხით რატო ეხა ვიტო რომ უკრაინა მართლაც ძალიან მძლავრი აგრარული ქვეყანაა და ევროპისთვის ის არის კონკურენტი საქართველო ნაკლებად კონკურენტია შესაბამისად ამ მოლაპარაკებებში გაცილებით მეტი პირობა დაუწესეს უკრაინას ვიდრე საქართველოს მაგრამ ჩვენ საერთოდ არ ვიყენებთ ამას არაფერს ანუ ფაქტობრივად ნულოვანია ჩვენი ათვისება ევროპული ბაზრის და ერთ-ერთი რასაც ვახტენთ რომ ისევ და ისევ საბჭოთა ბაზარზე ყოფო საბჭოთა ბაზა ქვეყნებში ბაზარზე მუშაობთ არამედ არადა მთავარი ჩვენთვის არის შევიდეთ ძვირი ამ ბაზარზე სადაც მეტი შემოსავალი გვექნება მოკლედ რომ შევაჯამოთ და ეხა დისკუსია გვექნება და აუცილებლად გამიხილოთ ის საკითხები რას ამოციეთ ჩვენ შემოქთავაზე ჩვენეული ხედვა სოფლის მეურნეობის განვითარების რომელიც შედგება ისევ და ისევ სამი კონკრეტული ინიციატივისგან პირველი ეს არის ვიცოდეთ რა უნდა ვაწარმოო და გარანტირებული ფასი იყოს იმისთვის რომ მოტივაცია შექმნა სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციის მეორე ჩამოვაყალიბოთ მიწის ბანკი რომელიც მოახდენს მიწების რეგისტრაციასაც აღრიცხვასაც გამსხვილებასაც და ფერმერებისთვის და გლეხებისთვის ამ მიწის ამ მიწაზე ხელმისაწვდომობას გაფართოების კუთხით და მესამე შექმნა ისეთი ლოგისტიკური ჯაჭვი რომელიც საბოლოო ჯამში აწყობს თავიდან ბოლომდე სოფლის მეურნეობის განვითარებას ლოგისტიკურ ჯაჭვს კიდე ერთხელ ამბობ შექმნის კერძო სექტორი მას შემდეგ რაც იქ ეწოდინება რომ აუცილებლად სოფლის მეურნეობაში იქნება კონკრეტული ინვესტიციები იქნება წარმოება იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტი და ასეთ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს ჯაჭვი აიწყობა ოღონდ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მონაწილეობით სად არის სახელმწიფოს როლი პირველი სახელმწიფო როგორც გარანტი იმის რომ კონკრეტულ პროდუქტს თუ აწარმოებ არ წააგებ და ვისაც სხვა პროდუქტი წარმოება უნდა პრობლემა არ არის რა თქმა უნდა ეს მისი გადასაწყვეტია ვის საკუთრებაში არის მიწა და აწარმოს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სახელმწიფო როგორც თავარი მარკეტოლოგი ასე ვთქვათ გა მა მა გამყიდველი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე რომ ახალი ბაზრები გახსნას ქართული პროდუქციებისთვის რომ ქართველი ელჩები გახდნენ ქართული პროდუქციის ელჩები და მათი ვალდებულება იყოს რომ საქართველოს პროდუქცია შევიდეს იმ ქვეყანაში სადაც ისინი დიპლომატიურ მისიას ხელმძღვანელობენ საქართველოსას და ასე შემდეგ მესამე რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია მოიზიდოს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ამისთვის აქტიურად იმუშაოს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გადავიდეთ ახლა აა გადავიდეთ ახლა დისკუსიაზე ხო საღაცუთ ნახევარი გვექნება პაუზა და დისკუსიაზე გადავალთ